আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেখব বাংলাদেশ ব্যাংক সহকারী পরিচালক পদের লিখিত পরীক্ষার গণিত অংশের প্রশ্ন সমাধান অঙ্কগুলোই বেশিরভাগই কালেক্টেড সেই ক্ষেত্রে হুহু প্রশ্নের সাথে অঙ্কের মিল নাও থাকতে পারে সেই জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত অঙ্ক শুরু হবে এক নম্বর অঙ্ক দিয়ে এক নম্বর অঙ্কে বলা ছিল এ সাম অফ মানি অ্যামাউন্টস টাকা সিক্স থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড নাইনটি আফটার থ্রি ইয়ার্স অ্যান্ড ফাইন্ড দ্য সাম অর্থাৎ বলা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা যদি তিন বছরের জন্য রাখা হয় তাহলে চক্রবৃদ্ধি সুধে মূলে হয়ে যায় হচ্ছে ছয় হাজার ছশো নব্বই টাকা এবং ছয় বছরে চক্রবৃদ্ধি সুধে মূলে হয়ে যায় দশ হাজার পঁয়ত্রিশ টাকা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে মূল টাকাটা কত তো আমরা জানি হচ্ছে মূলধন হচ্ছে পি প্রিন্সিপাল অ্যামাউন্ট রেট অফ ইন্টারেস্ট হচ্ছে আর এন হচ্ছে সময় এবং সি হচ্ছে চক্রবৃদ্ধি সুদ আসল সুদ এবং আসল একসাথে তো আমরা সূত্র হবে হচ্ছে সি ওয়ান ইকোয়ালস পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর হোল টু দি পাওয়ার এন এবং সি টু ইকোয়ালস পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর হোল টু দি পাওয়ার এন তো যেহেতু সময় ডিফারেন্স আছে সেই ক্ষেত্রে ওয়ান এটাকে আমরা টু দেই তো প্রথম ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারবো হচ্ছে সি ওয়ান সি ওয়ান আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে সিক্স সিক্স নাইন জিরো ইকোয়ালস আসবে পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর এটা হচ্ছে তিন বছরের হিসাব তাহলে কিউব সিটির ক্ষেত্রে আসবে হচ্ছে ওয়ান জিরো জিরো থ্রি ফাইভ ইকোয়ালস আসবে হচ্ছে পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর এইটা আসবে হচ্ছে সিক্স এখন এই দুইটা সমীকরণ থেকে আমাদের পি এর মানটা বের করতে হবে তাহলে আমাদের মূল রেজাল্টটা পাওয়া যাবে তাহলে পি বের করতে গেলে এটাকে আমরা বর্গ করব এটাকে বর্গ করলে আসবে হচ্ছে সিক্স সিক্স নাইন জিরো স্কোয়ার ইকোয়ালস পি স্কোয়ার ওয়ান প্লাস আর হোল টু দি পাওয়ার সিক্স এটাকে এভাবেই রাখবো থ্রি ফাইভ ইকোয়ালস পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর হোল টু দি পাওয়ার সিক্স তাহলে এই এক নং সমীকরণকে দুই নং সমীকরণ দিয়ে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে পাবো হচ্ছে সিক্স সিক্স নাইন জিরো স্কোয়ারকে আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে সিক্স সিক্স নাইন জিরো ইন্টু সিক্স সিক্স নাইন জিরো ডিভাইড বাই লিখতে পারবো ওয়ান জিরো জিরো থ্রি ফাইভ ইকোয়ালস লিখতে পারবো হচ্ছে পি স্কোয়ার ওয়ান প্লাস আর হোল টু দি পাওয়ার সিক্স ডিভাইড বাই পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার সিক্স তাহলে এটা যদি আমরা ভাগ করি তাহলে পাবো হচ্ছে ফোর ফোর সিক্স জিরো ইকোয়ালস কাটাকাটি করলে আসবে হচ্ছে পি অর্থাৎ মূল টাকাটা হচ্ছে চার হাজার চারশো ষাট টাকা এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার টু নাম্বার টুতে বলা আছে সার্কুলার ওয়ার অফ রেডিয়াস ফোর্টি টু সেন্টিমিটার ইজ কাট অ্যান্ড ব্যান্ড ইন দ্য ফর্ম অফ রেক্টেঙ্গল হু সাইড আর ইন দ্য রেশো অফ সিক্স ইস টু ফাইভ ফাইন দ্য স্মলার সাইড অফ দ্য রেক্টেঙ্গেল অর্থাৎ বলা হচ্ছে একটা সার্কেল আছে যেটা রেডিয়াস আর হচ্ছে আমাদের ফোরটি টু সেন্টিমিটার এবং বলা হচ্ছে এটা দিয়ে যে বৃত্তটা হবে সেই বৃত্ত দিয়ে যদি আমরা আর একটা আয়তক্ষেত্র আঁকি তাহলে সেই আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্তের যে অনুপাত সেটা হবে হচ্ছে সিক্স ইস টু ফাইভ যদি সিক্স ইস টু ফাইভ হয় তাহলে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে ছোট বাহর দুঃখগত তো প্রথমে আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে এইটার পেরিমিটার অথবা এইটার যেটা আছে পরিসীমা সেটা বের করতে হবে তাহলে এইটার পরিসীমা আসবে হচ্ছে টু পাই আর টু পাই আর মিন্স হচ্ছে টু ইন্টু বাইশ বাই সাত ইন্টু আর হচ্ছে বিয়াল্লিশ এটা কাটলে হবে ছয় সাতা বিয়াল্লিশ এটা ক্যালকুলেশান করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে তো টু সেন্টিমিটার হচ্ছে এটার পরিসীমা বা পরিধি এটি হবে হচ্ছে এই আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা তাহলে একটা বাহু লিখতে পারবো হচ্ছে সিক্স এক্স আর একটা বাহু লিখতে পারবো হচ্ছে ফাইভ এক্স আর পরিসীমা হচ্ছে টু ইন্টু দৈর্ঘ্য প্লাস প্রস্ত ইকোয়ালস আসবে হচ্ছে টু সিক্সটি ফোর বা এটা করলে আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি টু এক্স ইকোয়ালস টু সিক্সটি ফোর বা এক্স ইকোয়ালস আসবে হচ্ছে টুয়েলভ এক্স যদি টুয়েলভ হয় আমাদের ছোট যে বাহুটা এটা হচ্ছে আমাদের ফাইভ এক্স অত ফাইভ এক্স ইকোয়ালস ফাইভ ইন্টু টুয়েলভ ইকোয়ালস আসবে হচ্ছে সিক্সটি সেন্টিমিটার এই সিক্সটি সেন্টিমিটার হবে হচ্ছে স্মলার বাহুর দৈর্ঘ্য এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার থ্রি নাম্বার থ্রিতে বলা আছে এ বট এ রেডিও অ্যাট এ ডিসকাউন্ট অফ টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অন দ্য রিয়েল প্রাইস হি গট টাকা ফোরটি মোর হোয়েন হি সোল্ড ইট অ্যাট ওয়ান ফোরটি পার্সেন্ট অফ দ্য কস্ট প্রাইস ফাইন্ড দ্য প্রাইস অ্যাট হুইচ এ বট দ্য রেডিও অর্থাৎ এ একটা রেডিও কিনেছিল টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট প্রাইসে কিনেছিল রিয়েল প্রাইস থেকে এবং সে যদি চল্লিশ টাকা বেশি বিক্রি করে তাহলে 
সে একশো দাম পায় কস্ট প্রাইজের এখন জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে যে রেডিওটা সে কত দিয়ে কিনেছিল তো ধরে নেই যে রেডিওর যে রিয়েল প্রাইস সেটা ছিল হচ্ছে হান্ড্রেড এক্স সে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট ডিসকাউন্টে যেহেতু কিনেছিল সেহেতু তার দাম হবে হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ এক্স এটা হবে তার হচ্ছে কস্ট প্রাইস আর সেলিংয়ের ক্ষেত্রে যেটা আসে সেটা আসে হচ্ছে এই সেভেন্টি ফাইভ এক্স এর সে লাভ করে হচ্ছে একশো বা একশো দামে বিক্রি করে তাহলে এইটা আসবে হচ্ছে ওয়ান জিরো তাহলে আমরা যেটা বলতে পারব যে হান্ড্রেড এক্স হচ্ছে মূল দাম তার থেকে যদি চল্লিশ টাকা বেশি বিক্রি করে তাহলে সে পায় হচ্ছে ওয়ান জিরো ফাইভ এক্স টাকা বা ফাইভ এক্স ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে ফোরটি বা এক্স ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে এইট অতএব কস্ট প্রায় যেটা তার কেনা ছিল সেটা আসবে হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ ইন্টু এইট ইকুয়ালস আসবে হচ্ছে সিক্স হান্ড্রেড টাকা এই ছয়শো টাকা হবে হচ্ছে তার কস্ট প্রায় যেটি এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার ফোর নাম্বার ফোরে বলা আছে টুয়েলভ গ্রাম অফ এলয় এ অফ গোল্ডেন কপার ইন রেশিও অফ টু ইস টু ওয়ান এন্ড এইটিন গ্রাম অফ এলয় বি অফ গোল্ড এন্ড কপার ইন দ্য রেশিও ফাইভ ইস টু ওয়ান আর মেল্টেড টু ফর্ম এ থার্ড এলয় দ্য রেশিও অফ দ্য গোল্ড এন্ড কপার ইন দ্য থার্ড এলয় ইজ অর্থাৎ বারো গ্রামের একটা সংকট ধাতু আছে যেটার মধ্যে গোল্ড এবং কপারের অনুপাত দুই অনুপাত এক এবং আঠারো গ্রামের যে সংকট ধাতু বি আছে তার মধ্যে গোল্ড এবং কপারের অনুপাত হচ্ছে পাঁচ অনুপাত এক জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে দুইটে যদি আমরা মিলিয়ে দেই তাহলে গোল্ড এবং কপারের অনুপাত কত হবে তো আমরা এর ক্ষেত্রে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আছে হচ্ছে বারো গ্রাম আর বিয়ের ক্ষেত্রে যেটা সেটা আছে হচ্ছে আঠারো গ্রাম তো এর মধ্যে দুইটা কম্পোনেন্ট একটা হচ্ছে গোল্ড কপার এটাতেও আছে গোল্ড কপার তো এটার অনুপাতটা হচ্ছে টু ইস টু ওয়ান এটার অনুপাতটা হচ্ছে ফাইভ ইস টু ওয়ান তাহলে গোল্ডের পরিমাণ হচ্ছে দুই আর এক তিন তিনের মধ্যে দুই আর কপারের পরিমাণ হচ্ছে তিনের মধ্যে এক এখানে গোল্ডের পরিমাণ হচ্ছে ছয়ের মধ্যে পাঁচ কপারের পরিমাণ হচ্ছে ছয়ের মধ্যে এক তো এটা হচ্ছে আমাদের বারো গ্রাম তাহলে এটা আসবে হচ্ছে আট গ্রাম আসবে হচ্ছে গোল্ড আর এটারও বারো গ্রাম হিসাব করলে আসবে হচ্ছে চার গ্রাম অর্থাৎ গোল্ড হবে হচ্ছে চার আট গ্রাম কপার হবে হচ্ছে চার গ্রাম এখানের ক্ষেত্রে হিসাব করলে ইন্টু আঠারো ইকোয়ালস আসবে হচ্ছে ফিফটিন গ্রাম আর এটা হচ্ছে ইন্টু আঠারো ইকোয়ালস আসবে হচ্ছে থ্রি গ্রাম তাহলে টোটাল গোল্ড যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের এইট গ্রাম প্লাস ফিফটিন গ্রাম আর টোটাল কপার যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ফোর প্লাস থ্রি গ্রাম ইকোয়ালস আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি গ্রাম আর এইটা আসবে হচ্ছে সেভেন গ্রাম অতএব গোল্ড এবং কপারের যে অনুপাত সেটা আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি ইস টু সেভেন এই টোয়েন্টি থ্রি ইস টু সেভেন হবে হচ্ছে এই প্রশ্নের উত্তর তারপর প্রশ্ন নাম্বার ফাইভ নাম্বার ফাইভে বলা আছে ট্রেন পাসেস এ স্ট্যান্ডিং ম্যান ইন টু সেকেন্ডস অ্যান্ড এ প্ল্যাটফর্ম অফ ফিফটি মিটার লং ইন ফোর হান্ড্রেড হাফ সেকেন্ডস হোয়াট ইজ দ্য স্পিড অ্যান্ড লেংথ অফ দ্য ট্রেন অর্থাৎ একটা ট্রেন একটা ব্যক্তিকে দুই সেকেন্ড অতিক্রম করে এবং একটা পঞ্চাশ মিটার লম্বা প্ল্যাটফর্মকে অতিক্রম করে হচ্ছে সাড়ে চার সেকেন্ডে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে ট্রেনের গতিবেগ এবং ট্রেনের দুর্গগত তো আমরা ধরে নিব হচ্ছে ট্রেনের দুর্গ ইকোয়ালস হচ্ছে এক্স মিটার তাহলে আমাদের এই ক্ষেত্রে ইকুয়েশনটা আসবে এমন যে একটা লোককে পাস করে সেই ক্ষেত্রে ট্রেনের বডিটা পাস করতে হয় দুই সেকেন্ড সময় লাগে তাহলে স্পিড হবে হচ্ছে এক্স বাই টু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ট্রেন যখন পঞ্চাশ মিটার লম্বা প্ল্যাটফর্ম পাস করবে তখন ট্রেন প্লাস পঞ্চাশ মিটার জায়গা দুইটা একত্রিত হয়ে দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে এটা অতিক্রম করতে সময় লাগে হচ্ছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ সেকেন্ডস এটাও গতিবেগ এটাও গতিবেগ সেই ক্ষেত্রে এ দুইটা সমান লিখতে পারবো আমরা বা এখান থেকে ফোর পয়েন্ট ফাইভ এক্স ইকোয়ালস টু এক্স প্লাস হান্ড্রেড বা টু পয়েন্ট ফাইভ এক্স ইকোয়ালস হান্ড্রেড বা এক্স ইকোয়ালস হান্ড্রেড ডিভাইড বাই টু পয়েন্ট ফাইভ ইকোয়ালস আসবে হচ্ছে ফোর্টি মিটার অর্থাৎ চল্লিশ মিটার হবে হচ্ছে ট্রেনের দৈর্ঘ্য তাহলে ল্যাংথ অফ ট্রেন হচ্ছে চল্লিশ মিটার এবার চলে আসে হচ্ছে স্পিড অফ ট্রেন স্পিড অফ ট্রেন ইকোয়ালস আসবে হচ্ছে এক্স বাই টু এক্স হচ্ছে এখানে চল্লিশ টু হচ্ছে ভাগ করব ইকোয়ালস আসবে হচ্ছে টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড অর্থাৎ ট্রেনের স্পিড হবে হচ্ছে বিশ মিটার পার সেকেন্ড এটি হবে এই প্রশ্নের উত্তর 
ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন আমাকে কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্টে জানাবেন আমরা চেষ্টা করব কমেন্টের রিপ্লাই দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ